বহুপদীর টাইপ 2 এ বহুপদীর সমীকরণ কিভাবে নির্ণয় করে সেই জিনিসটা দেখব অর্থাৎ যে কোন বহুপদীর সমীকরণ কিভাবে নির্ণয় করা যায় সেই টেকনিকটা এখন দেখব ধরো सपोज একটা বহুপদীর চারটা মূল দেওয়া আছে আলফা বিটা গামা ডেল এখন তোমাকে এই বহুপদীর সমীকরণটা নির্ণয় করতে বলল তাহলে দেখো এখানে চারটা মূল মানে হচ্ছে যেই বহুপদীটা নির্ণয় করব তার গাত বা তার পাওয়ার হবে 4 মানে যে চলকটাই ধরি না কেন x ধরে করলে x এর পাওয়ার কত হবে 4 y ধরে করলে y এর পাওয়ার হবে 4 এটা দেখো নির্ণয় করার যে মেইন বেসিক জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে নিয়মটা এই যে x আলফা ইনটু x বিটা ইনটু x গামা ইনটু x ডেল ইকুয়াল 0 এখন এই জায়গা থেকে গুণ করে মেইন সমীকরণটা নির্ণয় করা तो এটা তো অনেক কঠিন হয়ে যাবে কারণ এখানে গুণ করলে অনেকটা লং হয়ে যাবে তো আমরা চাচ্ছি डायरेक्टली সমীকরণটা তৈরি করে ফেলতে তাহলে সেটা কিভাবে করব সেটাও দেখো একদম ইজি একদম বেসিক জিনিসটা থেকেই আমরা পাবো মূলত কিন্তু সেই জিনিসটা দেখো আমরা আগে অলরেডি করে ফেলেছি দেখো এখানে এইখানে কয়টা মূল চারটা মূল তাহলে চারটা মূল মানে x টু দি পাওয়ার 4 এই কাজটা করব ফার্স্ট যতগুলা মূল তার পাওয়ার তত দিব তাহলে x টু দি পাওয়ার 4 দিয়ে দিলাম দেন হচ্ছে এই যে 1 1 1 করে আমরা যখন যোগ করব তখন মূলত কি বের হবে এই দেখো 1 1 করে যোগ করলে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা প্লাস হচ্ছে ডেল এই চারটা যোগ করলে আমরা বলতে পারি না সামেশন আলফা সামেশন আলফা তো বলতে পারি আমরা তো এটা এর আগের ভিডিওতে দেখেছি এটা তাহলে এই সামেশন আলফাটা হচ্ছে দেখো এই সামেশন আলফাটা যেহেতু সিঙ্গেল বিজুর বিজুর থাকলে মাইনাস দিয়ে দিলাম কি সামেশন আলফা এই যে x এর পাওয়ার 4 আছে 1 কমিয়ে দেব x কিউব দেন হচ্ছে সামেশন আলফা এর পরে পরেরটা কি হবে জুর হবে তাহলে আমরা জুর দিয়ে দিলাম জুর দিয়ে দিলাম কি সামেশন আলফা বিটা তারপরে হচ্ছে x স্কয়ার আরো 1 কমিয়ে দিলাম আরো 1 কমিয়ে দিলাম দেন তারপর আমরা কি করব তারপর হচ্ছে আমরা বিয়োগ করব একটা যোগ দেখো প্রথমটা যোগ ধরে নিলে এই প্রথমটা যোগ তারপরেরটা বিয়োগ তারপরেরটা যোগ তারপরেরটা বিয়োগ এইভাবেই চলতেছে কিন্তু এইভাবেই চলতেছে আর এইখানে মূল কাহিনীটা হচ্ছে এরকম এই যে সামেশন আলফা সামেশন আলফা মানে সিঙ্গেল বিজুর বিজুর থাকলে মাইনাস হয় আর এইখানে আলফা বিটা জুর এই জন্য প্লাস হইছে এখন পরেরটাতে কি আসবে এই যে সামেশন আলফা বিটা গামা এটা আসবে সামেশন আলফা বিটা গামা তো এটা হবে কি x এর পাওয়ার আরো 1 কমিয়ে দিলাম 1 তারপরে লাস্টেরটা কত আসবে সামেশন আলফা বিটা গামা এখানে মাইনাস তাই এখানে প্লাস দিছি গামা ডেল সামেশন আলফা বিটা গামা প্লাস ডেল এখানে আর x টু দি পাওয়ার 0 হবে অর্থাৎ x টু দি পাওয়ার 0 মানে কি 1 সমান সমান শূন্য তাহলে কিন্তু আমরা সমীকরণ পেয়ে গেলাম এখন যদি পাঁচটা থাকতো सेम কাজই করতাম যদি এখানে আরেকটা ধরো ইটা দেওয়া আছে এরকম থাকতো পাঁচ সমীকরণ বিশিষ্ট তাহলে আমরা কি করতাম ধরো এখন y দিয়ে বের করি y দেয়া তাহলে y টু দি পাওয়ার 5 y টু দি পাওয়ার 5 মাইনাস সামেশন আলফা y টু দি পাওয়ার 4 তারপরে প্লাস প্লাস সামেশন আলফা বিটা দেখো এইখানে আসলে পাওয়ার কত সেটা দেখার বিষয় না আমরা এইগুলার উপরে প্লাস মাইনাস হিসাব করতেছি এইখানে একটা একটা মূলের সিঙ্গেল সিঙ্গেল মূলের যোগফল দেখি আমরা মাইনাস দিচ্ছি তাহলে এইখানে সামেশন আলফা বিটা হলে আমরা দিলাম কি প্লাস প্লাস হচ্ছে ও এর মান 1,3 তারপরে মাইনাস সামেশন এইখানে দুইটা আছে তাহলে আলফা বিটা গামা হবে তাহলে ও স্কয়ার পরে হচ্ছে কি প্লাস সামেশন আলফা বিটা গামা ডেল ও পরে হচ্ছে প্লাস সামেশন আলফা বিটা গামা পরে হচ্ছে ডেল ইটা ইটা তাহলে দেখো এই লাস্টেরটার আর সামেশন দেওয়া লাগে না আর এটা x এর পাওয়ার 0 হয়ে যায় তাহলে এটা সমান সমান শূন্য তাহলে যে কোন সমীকরণ তুমি পারবা কিনা সেটা দেখো এখন দেখো আমরা আমাদের এই সেটসিতে মূলত দ্বিঘাত আর ত্রিঘাত আছে তাহলে ত্রিঘাতেরটা দেখো তো ত্রিঘাতের যদি হয় ত্রিঘাতের দেখো আলফা বিটা আলফা বিটা গামা তোমাকে এই তিনটা দিয়ে নির্ণয় করতে হবে তুমি এইভাবে নির্ণয় করতে পারতা x আলফা x বিটা x গামা এটা করতে পারতা কিন্তু এটা করার দরকার নাই দেখো তিনটা যেহেতু আছে 
তাহলে আমরা কি করব x এর কিউব থেকে শুরু করব এই যে x এর কিউব তারপরে মাইনাস এই যে আলফা এই আলফা পর হচ্ছে কি এখানে আমরা দিয়ে দিলাম x স্কয়ার এক কমাইলাম তারপর হচ্ছে প্লাস সামেশন আলফা বিটা এখানে কি দিব x তারপর হচ্ছে মাইনাস সামেশন আলফা বিটা গামা এখানে x টু দি পাওয়ার 0 x টু দি পাওয়ার 0 মানে কি 1 তাহলে এটা হয়ে গেল এটাকে যদি তুমি আরেকটু ভেঙে লেখো তাও লিখতে পারবা দেখো x কিউব এই যে মাইনাস দিয়ে তুমি এখানে এই কাজটা করবা আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা একটু ভেঙে ভেঙে লেখলা সামেশন আলফা তো এটাই বোঝাচ্ছে তারপরে কি x স্কয়ার এখন এটাকে একটু ভেঙে লিখতে পারো যেমন হচ্ছে প্লাস আলফা বিটা প্লাস হচ্ছে বিটা গামা প্লাস হচ্ছে গামা আলফা এদের এদের সাথে ইনটু x তারপরে লাস্টেরটা কি डायरेक्टली আলফা বিটা গামা এটা তো একটাই হয় তাহলে এটা সমাসন শূন্য তুমি এই সমীকরণটাও বলতে পারো তাহলে মূলত সমীকরণ লেখার ওয়েটা বুঝছো কিনা এখন দেখো যদি দুইটা মূল থাকে শুধু আলফা আর বিটা এটা হচ্ছে দ্বিঘাত হবে তার মানে x এর পাওয়ার সর্বোচ্চ 2 হবে তাহলে দেখো x স্কয়ার থেকে শুরু করলাম মাইনাস সামেশন আলফা সামেশন আলফা মানে কি আলফা প্লাস বিটা এটা সামেশন আলফা একটা কমিয়ে দিলাম পাওয়ার তারপর হচ্ছে প্লাস প্লাস এদের গুণফল অর্থাৎ আলফা প্লাস বিটা সমান সমান শূন্য এটাও আমরা ওইভাবেই লিখলাম দেখো x স্কয়ার মাইনাস দিলাম তারপর হচ্ছে যে মূলদের যোগফল মানে কি যে সামেশন আলফা তারপর হচ্ছে প্লাস সামেশন আলফা বিটা x এর পাওয়ার আরো এক কম হবে x টু দি পাওয়ার 0 হবে মূলত এখানে x টু দি পাওয়ার 0 কিন্তু একটা আছে তো আমরা আর ওইটা লিখলাম না তাহলে আমরা যে কোনো সমীকরণ লিখতে পারবো কিনা যদি 6টা মূলও থাকে আমরা লিখতে পারবো কিনা 7টা মূলও থাকে আমরা লিখতে পারবো কিনা দেখো তো এই ধরনের মূলের সমীকরণ তুমি লিখতে পারবা কিনা ধরো सपोज তোমাকে দিয়ে দিল যে এই হচ্ছে x এর 7 পর্যন্ত মূল আছে তোমাকে এটা বলে দিল x এর 7 পর্যন্ত মূল আছে এখন তোমাকে সমীকরণটা লিখতে হবে তাহলে দেখো x টু দি পাওয়ার 7 মাইনাস এই যে আলফা আলফা দিয়ে তুমি এখানে আলফার পরিবর্তে x1 ব্যবহার করতে পারো x1 x1 মানে একটা মূলের অর্থাৎ x1 x2 x3 এদের যোগফল এটা তো অবশ্যই আমি আগে দেখাইছি x1 x2 x3 এদের যোগফল তাহলে এক কমেই দিবা x টু দি পাওয়ার 6 তারপর এইখানে একটা একটা গেছে যেহেতু এখন পরেরটা কি দুইটা দুইটা এই যে x1 আর x2 x1 আর x2 তাহলে এইখানে डायरेक्टली x2 লিখতে পারো डायरेक्टली x2 লিখতে পারো তাহলে এইখানে এইখানে এটা আর এটাতে কিন্তু একটু পার্থক্য আছে তো তুমি এইভাবেই লিখতে পারো x1 x2 x1 x2 এটা যদি থাকে তখন কি হবে x টু দি পাওয়ার 5 তারপরে মাইনাস সামেশন x1 x2 x3 তারপর হচ্ছে x টু দি পাওয়ার 6 মানে x1 x2 এগুলো আমি আসলে বোঝাচ্ছি কি আলফা বা বিটার মানটা এখন দেখো তোমাকে তো আর এত জটিল কোশ্চেন দিবে না তবে তোমাকে যেই কোশ্চেনগুলো দিবে সেগুলো হচ্ছে একদমই সহজ দিবে যেমন হচ্ছে তোমাকে বলবে আলফা এর মান 3 এবং বিটা এর মান 2 বলতেছে তোমাকে দুইটা মূল একটা মূল হচ্ছে 3 আরেকটা মূল হচ্ছে 2 এখন তোমাকে বলতেছে এই মূল দ্বারা বহুপদী সমীকরণটা নির্ণয় করো তাহলে এটা যদি তুমি সমীকরণটা নির্ণয় করতে চাও দেখো এখানে দুইটা মূল তো x স্কয়ার দুইটা মূল দেখে x স্কয়ার দিলাম তারপরে মাইনাস মাইনাস দিয়ে এই দুইটা মূলের যোগফল অর্থাৎ আলফা প্লাস বিটা তার মানে 3 প্লাস 2 তারপরে একটা x তারপর আমরা কি করব প্লাস প্লাস এই দুইটা মূলের গুণফল অর্থাৎ 3 2 ইকুয়াল টু 0 এটা আসলে কেন এমন হলো দেখো x x 3 into x minus 2 equal to 0 এইটা দিয়ে যদি এখন এটাকে গুণ করো আর এটাকেও গুণ করো দেখো কত আসছে x স্কয়ার তারপর হচ্ছে -2x তারপর আবার এটা দিয়ে গুণ করতেছি -3x তারপরে माइनस माइनस এ প্লাস 6 equal to 0 তাহলে দেখো এই জায়গাতে আমরা सेम কাজটাই করতেছি এই যে x স্কয়ার পরে এই যে এইখান থেকে -x কমন নিয়ে নিলাম মাইনাস আর এদিকে x কমন নিলাম তাহলে 2 plus 3 আর লাস্টে প্লাস দিয়ে 2 ইনটু 3 অর্থাৎ মূলদ্বয়ের গুণফলই করতেছি মেইন কথা হচ্ছে তোমাকে যদি আমি একটু এইভাবে বলি তাহলে তুমি আরেকটু সহজেই বুঝতে পারবা যে আমরা যে কোনো যে কোনো সমীকরণেরই যে কোনো সমীকরণের যে মানটাই দেওয়া থাকুক অর্থাৎ তোমাকে যদি দুইটা মান দিয়ে দেয় x এর মান হচ্ছে একটা 3 আর একটা হচ্ছে 2 তাহলে 3 এবং আরেকটা ধরো -2 এখন তোমাকে বলতেছে যে এইটা যদি দুইটা মান হয় x এর তাহলে এই বহুপদী সমীকরণটা কি হবে তাহলে তুমি কিভাবে নির্ণয় করবা এই যে x স্কয়ার x স্কয়ার মাইনাস এই মূলদ্বয়ের যোগফল 
এই মূলদ্বয়ের যোগফল কত 1 1 ইনটু x তারপর সেই মূলদ্বয়ের গুণফল যোগ আকারে লিখব তাহলে -6 হয়ে যাবে -6 0 এটা আসলে মূলত কিভাবে আসলো দেখো এইখানে যদি আমরা একটাকে আলফা দরতাম আরেকটাকে বিটা দরতাম তাহলে আমরা কি কাজটা করতাম দেখো এই যে x আলফা ইনটু হচ্ছে x বিটা ইকুয়াল টু 0 তাহলে এই x দিয়ে দুইটাকে গুণ করতাম x স্কয়ার মাইনাস x বিটা তারপর এটা দিয়ে আবার গুণ করতেছি মাইনাস আলফা দিয়ে তাহলে মাইনাস আলফা x তারপর হচ্ছে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আলফা আর বিটা ইকুয়াল টু 0 তখন কি হইতো দেখো এই যে x স্কয়ারটা x স্কয়ারের জায়গায় থাক এইখান থেকে একটা মাইনাস কমন নিলাম আর x টা কমন নিলাম তাহলে কি থাকলো আলফা প্লাস বিটা আর এই জায়গায় আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু 0 তাহলে আমরা এই কাজটা করতে পারতাম তাহলে দ্বিগাতের ক্ষেত্রে মূলত কি দাঁড়াচ্ছে দেখো দ্বিগাতের ক্ষেত্রে x স্কয়ার মাইনাস মূল দ্বয়ের যোগফল মূল দ্বয়ের দ্বয়ের যোগফল মূল দ্বয়ের যোগফল ইনটু x প্লাস হচ্ছে মূল দ্বয়ের গুণফল মূল দ্বয়ের দ্বয়ের গুণফল ইকুয়াল 0 দ্বিগাতের ক্ষেত্রে এটা দাঁড়াচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তো আমরা যে কোনো যে কোনো সমীকরণের ক্ষেত্রে বের করতে পারবো তাই না আমরা যে কোনো সমীকরণের ক্ষেত্রে বের করতে পারবো তারপর আমরা শর্টকাটগুলো একটু মনে রাখবো শর্টকাটগুলো মনে রাখার দরকার আছে তাহলে দ্রুত ম্যাথ করা যাবে যেমন আমাকে বলল তিনটা মূল দেওয়া আছে 3 2 আর 1 আমাকে এখন এইটার বহুপদী সমীকরণটা নির্ণয় করতে হবে তিনটা মূল দেওয়া আছে মানেই আমরা বুঝতেছি ত্রিঘাত তিনটা মূল দেওয়া আছে মানে ত্রিঘাত এখন প্রথমটা माइनस পরেরটা প্লাস পরেরটা माइनस পরেরটা প্লাস মানে আমরা প্রথমেই শুরু করব माइनस দিয়ে माइनस এই তিনটার যোগফল অর্থাৎ 3 2 1 এই তিনটার যোগফল এই তিনটার যোগফল দিয়ে এক কমিয়ে দেব এক কমিয়ে দেব অর্থাৎ x স্কয়ার তারপর হচ্ছে প্লাস তারপর হচ্ছে প্লাস দুইটা দুইটার যোগফল কতবার করা যায় সেটা দেখব দেখব দুইটা দুইটার যোগফল কতবার করা যায় তাহলে দেখি এই যে 3 আর 2 5 তারপর হচ্ছে প্লাস এই যে 2 আর 3 2 আর 1 3 তারপর হচ্ছে আবার এই যে 1 আর 3 প্লাস 4 এই যে 4 তারপর হচ্ছে এইখান থেকে এক কমিয়ে দেব অর্থাৎ x এর পাওয়ার 1 হলো তারপরে লাস্টেরটা তারপরে লাস্টেরটা আবার কি করব মাইনাস করব এই যে তিনটার গুণফল 3 দ্বারা গুণে 6 6 কে 6 অর্থাৎ ইকুয়াল 0 মেইন কাজটা কি করলাম দেখো মেইন কাজটা যেটা করছি এই যে তিনটা মূল যেহেতু আছে একটাকে আলফা আরেকটাকে বিটা আরেকটাকে গামা দর্শি তাহলে এই যে x এস কিউব মাইনাস সামেশন সামেশন আলফা একটা কমাইছি x স্কয়ার তারপর হচ্ছে প্লাস প্লাস সামেশন আলফা বিটা এই যে আরেক কমাইছি x তারপরে মাইনাস সামেশন আলফা বিটা গামা সামেশন আলফা বিটা গামা ইকুয়াল টু শূন্য এটা দিছি सेम কাজটাই কিন্তু করছি सेम কাজটাই করছি জাস্ট তোমাকে একটু টেকনিকটা বুঝে তারপরে কাজটা করতে হবে তুমি অ্যাকচুয়ালি বুঝছো কিনা সেটা বুঝো সেটা একটু ট্রাই করো না বুঝলে আবার প্রথম থেকে ভিডিওটা দেখো আমি যে কোনো মূল থেকে डायरेक्टली সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবো কিনা যে কোনো সমীকরণ দেখবা তোমাদেরকে বিশেষ করে দ্বিগাত আর ত্রিগাতের ক্ষেত্রে মুখস্থ করাইছে ইন্টারমিডিয়েটে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে কোনো সমীকরণের আমরা যে কোনো সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবো কিনা মূল দেওয়া থাকলে যেমন যদি চারটা দেওয়া থাকতো যেমন হচ্ছে 1 তারপর হচ্ছে 2 তারপর হচ্ছে 3 4 অনেকটাই জটিল এটা হতো তাহলে এটা কিভাবে নির্ণয় করতাম দেখো এটার যে মেইন সূত্রটা সেটা একটু দেখো x টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস প্রথম দিয়ে মাইনাস শুরু করব মাইনাস আলফা x এস কিউ প্লাস এই যে আলফা বিটা তারপর হচ্ছে কি x স্কয়ার তারপর হচ্ছে মাইনাস এই যে আলফা বিটা গামা x তারপর হচ্ছে কি প্লাস প্লাস হচ্ছে সামেশন আলফা বিটা গামা আর ডেল আলফা বিটা গামা ডেল আলফা বিটা গামা এই যে ডেল সমান সমান শূন্য এইটাই হচ্ছে বহুপদী সমীকরণ হইতো কিভাবে কিভাবে হইতো দেখো আমরা x টু দি পাওয়ার 4 লিখতাম x টু দি পাওয়ার 4 লেখার পর মাইনাস দিয়ে এই সামেশন আলফা মানে কি চারটার যোগফল তাহলে 3 এই দেখো 1 আর 2 3 3 3 6 6 4 10 তাহলে 10x কিউব তারপরে सेम ভাবে আমরা এটা করতাম এই যে আলফা বিটা মানে কি সামেশন আলফা বিটা মানে কি আলফা বিটা মানে হচ্ছে এই দুইটার গুণফল এই দুইটার গুণফল এই দুইটার গুণফল এবং প্রথম এবং লাস্টেরটার গুণফলের যোগফল তাহলে দেখো 2 কে 2 2 কে 2 তারপর হচ্ছে 3 দ্বারা গুণে 6 তারপর হচ্ছে 3 4 12 তারপর হচ্ছে 4 কে 4 এই যে এদের গুণফল ইনটু কি x স্কয়ার তারপরে মাইনাস 3টা 3টার ক্ষেত্রে তাহলে 3টাকে গুণ করলে কত হয় 6 
আবার এই তিনটাকে গুণ করলে হয় তিন দুগুণে ছয় ছয় চার ছয় চব্বিশ তারপরে আবার এই তিনটাকে গুণ করলে হয় চার দুগুণে আট আটকে আট তাহলে এটা তারপরে এটা হতো কত এই যে এক্স তারপরে আবার এই চারটার গুণফল প্লাস এই চারটার গুণফল তাহলে হচ্ছে এইখানে তিন দুগুণে ছয় চার ছয় চব্বিশ তাহলে এই চারটার গুণফল ইকোয়াল শূন্য তাহলে আমরা কিন্তু এইভাবে আমরা যত সমীকরণই দেওয়া থাকুক না কেন সেটা বের করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি তোমার আসবে দিগাতার ত্রিগাতের ক্ষেত্রে তো সেটা একটু মুখস্থ করে ফেলাই ভালো দিগাতার ত্রিগাতের তো আশা করি তুমি এটা পারবা দিগাতার ত্রিগাতের ক্ষেত্রে দিগাতেরটা কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দয়ের যুগ ফল এই যে মূল দয় যদি যাই থাকুক এবি তাহলে এদের এবি এর যুগ ফল ইন্টু এক্স তারপর হচ্ছে মূল দয়ের গুণ ফল প্লাস হচ্ছে মূল দয়ের গুণ ফল এই যে এবি বা আলফা বিটা এটাই হচ্ছে আনসার তাহলে এক্সেস কিউব এক্সেস কিউবের টা থ্রি গাতের টা এই যে এ প্লাস বি প্লাস সি এদের এদের যুগ ফল ইন্টু এক্সেস স্কোয়ার তারপর হচ্ছে প্লাস তারপর হচ্ছে প্লাস এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ তারপর হচ্ছে এক্স তারপর হচ্ছে লাস্টে গিয়ে মাইনাস হবে মাইনাস হবে এই যে এ বি সি এই তিনটার গুণ ফল ইকুয়াল টু শূন্য এই এ বি সি কি তুমি আলফা বিটা আর গামা চিন্তা করে করবা তাহলেই হয়ে যাবে আশা করি পারবা তাহলে এই ধরনের কিছু প্রবলেম সলভ করতেছি প্রবলেমগুলো এখন দেখে নাও 